बस वाइट चाहिए वीडियो ना बंद सब्सक्राइब मारी आगे वासा वीडियो वाला नोटिफिकेशन का की बेल लाइक ऑन प्रेस मारी वेलकम टू बस वाइट चैनल ये वक्त इन वीडियो दली इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस चैप्टर लिखा रहा था टाइप्स ऑफ फ्यूजर्स टॉपिक बगे नोडना ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स अदि यूज आगत्ते आंता नाव हिंदीन वीडियोदली नोडिदी सो वीडियोदली फ्यूज अंदर एनांत डिटेल आगी नोडिदी विनाव सो इवत्तिन वीडियोदली फ्यूजस याव रीती इदे आंता नोडण सो फ्यूजस अल्ली बालस्ट रीती इदा So types of fuses नोड़क मुँचे, निविन्नों, fuses अंदर एनु, अंत नोड़ी इल्ला अंदर, आ वीडियो नो नानों description box ले लिंक आ किर्थिनी, निवा लिए वोगा लिंक लिक्क मड़ी, आ वीडियो कोड़ा, नोड़ बोदु. सम्मध लिगे, वन अंदागी, types of fuses बगे, नोड़क सो किट क्या फ्यूज अंदर है नॉर्मल लगी ना वो मने को डाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोर्ड के अटैच मर रही थी वाला अंता फ्यूज के किट क्या फ्यूज अंत कर रही थी इधर ली मेन बेस पार्ट रही था दू पोर्सलिन इंदा मर रही थरे अत केरा दू फिक्सड कांटेक्ट्स रही थरे वंद फेस लाइन ये इनपुट बंदी रही वंद कांटेक्ट के नाम मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द बंदरों फेस वायर कोड की भी इन अंद कांटेक्ट इन द नम मने के इन फेस वायर बेको वायरिंग के आलिंदा इन अंद कांटेक्ट इन द तोगन की भी ओके एंड टॉप पार्ट ऑफ द फ्यूज इस कॉल्ड फ्यूज कैरियर सो नेक्स्ट पार्ट इन अंद किटकैट फ्यूज फ्यूज कैरियर बाय मींस ऑफ स्मॉल स्क्रू प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस सो ये फ्यूज कैरियर अली यार डे चिक्का दान तक स्क्रू इरता है आ स्क्रू गुले अधिक इरता है अंदर फ्यूज वायर ना टाइट मार दो के अंदर फ्यूज वायर ना फिक्स मार दो के इन्तने यार डे स्क्रूस इरता है आ स्क्रूस मुकंतर ना फ्यूज वायर ना ट अंदर याद है कि अगर कांटेक्ट्स है तब वंद इनकमिंग लाइन वंद आउटगोइंग लाइन कनेक्ट मारती हुई आ पार्ट है नहीं दला आदु इलेक्ट्रिकल बोर्ड या तो सप्लाई बोर्ड के फिक्स टाइप के रहते हैं एंड ये सेकंड पार्ट है नहीं दा फ्यूज कैरियर है ना दा आदु रिमूवेबल टाइप इरते हैं अगर फ्यूज बर आई दे एम्पीयर इन दर्दो मोहत सारे एम्पीयर कैपेसिटी वर्गो मार बोधो सो आई फाइव एम्पीयर से टेन एम्पीयर से तर ट्वेंटी एम्पीयर से थर्टी एम्पीयर से तर अब रो डोमेस्टिक मने गुड़ा लीज़ मरता रहे केलो हंड्रेड्स थाउजेंड सैम्पीयर पर रो इंडस्ट्री गुड़ा लीज़ मरता रहे एंड इतर अप टू ट and these are used in all sorts of electrical installation. So, this KitKat fuse is all the electrical installation and distribution system. So, you can see the parts of the KitKat fuse. You can see the left side of the fuse carrier. You can see the contacts and the screws. The screws are connected to the fuse. The fuse is attached to the fuse carrier. सो इधर बेस इधर ही नोट बोलती है यारों कांटेक्ट्स है दावे यारों कांटेक्ट्स के मेल ये पार्ट लंदो मतलब कलाकार ये पार्ट लंदो इल कांड तो नोट होल ही रहते होल सिर्फ तो साहूल मुकांत्र बंदो ना फ्यूज ये फ्यूज बेस ये मेल के डे फ्यूज कैरियर कांटेक्ट है ना दलिगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन so, if you want to use this screw, you can use this screw to tighten it. 
ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಸೊ ಇದು ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಳೆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಪೋರ್ಸಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚಸ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಥರ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಮೇನ್ ವೈರ್ನ ಫೇಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಫೇಸ್ ವೈರ್ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಡಿಟೆರಿಯೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಗಾಳಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಹಾಳಾಕಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಬಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೊ ಮೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನೆಂದರೆ ಆ್ಯಂಬಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮೇಚರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್ ಡಿಟೋರಿಯೋರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಡ್ ಸೊ ಈ ಡಿಟೋರಿಯೋರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲೋ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮೇಚರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಫ್ಯೂಸ್ದು ಆ ರೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸು ಬ್ಲೋ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಟೋರಿಯೋರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಹೈ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಯೂಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೋ ಆಗೋಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ 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 ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಮಷಿನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಮಷಿನ್ ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಆರ್ಕ್ ಆನ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್
so it is an airtight type fuse in which a copper and tin alloy wire is enclosed in a glass or porcelain tube so idu ondu airtight type fuse andre illi ond fuse wire en irutho adakke yade rite anta gaali takala yakandre alli gaali hoglardange adanna design matirtare so illi use madanta fuse wire na copper matte tin balsi ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಲೋಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಅಲೋಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ವೈರ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ತಿನ್ ವೈರ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಸೊ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಪೋರ್ಸಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೋರ್ಸಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಪಿಂಗಣಿ ಸಾಬೂನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕಾಣಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋವು ತಿನ್ ವೈರ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತಿನ್ ವೈರು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟೈಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಡಿಟೋರಿಯರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನೇಚರಿಂದ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಫ್ಯೂಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಕೊರೋಸನ್ ಕೊರೋಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಅನ್ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೊರೋಷನ್ ಆಗಿರೋದಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಟ್ರಿಟ್ ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ದ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವೇ ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಈ ಥರ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಷಿನ್ಗಳು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ಟನ ಅಥವಾ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೋಡೆಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಳಗಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಟ್ರಿಟ್ ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬರ್ಂಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲೋ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಬರ್ಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ನಾವು ಹೊಸ ಫ್ಯೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ದೀಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಎರಡು ಆ್ಯಂಪಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರವತ್ತು ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ವರೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ